Собрать ПК сейчас куда дороже, если бы мы делали это в том же 2019 году, но все же бюджетные ПК собрать можно, и они имеют действительно огромный спрос. Ну а если ты можешь себе позволить действительно мощный ПК для гейминга в 4К, то какой он будет? Вы на канале Интерлинк, это рубрика «Что собрать», где я подбираю комплектующие под ваш бюджет. А на какую сумму сделать сборку в следующий раз, обязательно пиши в комментариях. А сегодня сборка за 300 тысяч рублей. И понятное дело полностью с магазина и для 4К гейминга. Что странно, за такую сумму просили огромное количество людей, но я понимаю, что по просмотрам тут скорее всего будет меньше, чем обычно. Но давайте начинать. Начинаем как всегда с процессора. В эту сборку ставим i9 11900K. Свой выбор объясню чуть позже. Вышел процессор в прошлом году на сокете LG1220, построенный на архитектуре Rocket OS по 14 нанометровому техпроцессу, на борту 8 ядер и 16 потоков. В базе ядра работает на частоте в 3,5 ГГц, в бусте получаем 5,3 ГГц. Работает процессор с памятью DDR4 объем до 128 гигабайт, 20 линий PCI 4.0, TDP 125 ватт, цена камня сейчас составляет 36 799 рублей. И вопрос, почему же не 12 поколение Intel? Да потому что я считаю, что пока цены на пятую память и платы не нормализуются, проще взять 11, а выгоду по деньгам докинуть видеокарту, как мы с вами сделаем. В качестве операционной системы выбрал Windows 10 Pro, но на официальном сайте цены действительно высокие, поэтому лицензионные ключи я покупаю на кейс Фан, по ссылке в описании. В данную сборку я поставил Windows 10 Professional, тем более на нее сейчас действует огромная скидка. Цена на лицензионный ключ составляет чуть больше 15 долларов. И бонусом от меня получаем по промокоду ZT50 дополнительную скидку в 50%. Да, лицензии всего за 7,5 долларов. Вообще на сайте CaseFan можно найти ключи на нужные вам программы, антивирусы и даже ключи на игры по более привлекательным ценам. Ссылка на CaseFan, а также промокоды от меня лично в описании под роликом. А стоять процессор будет в материнской плате. Плата MSI Mac Z590 Tamagav Wi-Fi. Плата 2021 года выпуска на сокете LGA 1220. Имеет форм-фактор стандарта TX. Есть 4 слота по ТЗУ типа DDR4. Может работать на частоте до 5333 МГц. Есть 3 порта M2 NVMe. Версия PCI Express 4.0. А ее цена составляет 16699 рублей. И за свою цену это отличное решение для i9-11900K. Оперативную память выбрал Kinson Fury Beast Black RGB, ну куда без RGB в сборке за 300к. АЗУ 2021 года имеет следующие характеристики. Есть XMP профиль на 3600 МГц с таймингами 15, 17, 17. Мы с вами берем 4 плашки по 8 ГБ, с суммарным объемом 32 ГБ. Обойдутся они нам в 15598 рублей. Вы же можете посмотреть и другие плашки, но по соотношению цена-качество это неплохой вариант. Охлаждать процессор будет водянка Corsair IQ H115i Elite Capelix. Это двухсекционная водянка на два винта по 140 мм и она может рассеять до 250 Вт тепла. Ее цена 12899 рублей и это очень хорошая вода, сам в свою сборку буду ее ставить. Из накопителя берем два SSD M2 Samsung 980 по 1 ТБ каждый. Скорость на запись у него 3000 МБ в секунду, а на чтение 3500 МБ в секунду. Ресурс записи в 600 ТБ, а за два таких SSD придется отдать 21 798 рублей. И даже при этом у нас остается еще один свободный порт под M2 на Копитель. Стоять все комплектующие будут в корпусе Corsair Crystal Series 680X RGB. Корпус 2019 года Form Factor Mid Tower. В комплекте 4 винта, 3 на вдув и 1 на выдув. Цена корпуса составляет 20 999 рублей. Это достаточно вместительный корпус с хорошим функционалом. Питать сборку будет блок питания Cooler Master V850 Gold V2. Form Factor блока ATX есть вообще все нужные технологии защиты. Он полностью модульный, сертификация 80 плюс Gold. Мощность 800 850 ватт по 12 вольтовой линии дает также 850 ватт. Цена блока 13 499 рублей. За свои деньги отличное решение, которое уже проверено временем. И переходим к видеокарте. Так как мы немного сэкономили на процессе материнки АЗУ, то можем себе позволить полит GeForce RTX 3080 Ti Game Rock. Вышел видеокарта в 2021 году, построен на чипе Ампер по 8 нанометровому техпроцессу. В базе чип работает на частоте в 1365 МГц. В бусте получаем 1665 МГц. На борту 12 гигабайт видеопамяти GDDR6X, версия PCI Express 4.0, а цена такой карточки 170 тысяч рублей. И это решение куда лучше для игр, если сравнить с той же 3090. Ну а также сама модель от Polit неплохая. В итоге весь ПК обойдется нам в 308 590 рублей. Да, чуть больше нашего бюджета, но это цены чуть выше среднего по рынку. Если брать в разных магазинах, можно сэкономить и до 15-20 тысяч рублей. Ну, решать только вам. Но давайте посмотрим, на что же способна данная 
разная сборка в играх, а именно в 4К. В этот раз тесты взял с канала Hardware for Gamers. Ссылка на оригинальный ролик, как всегда, в описании. Начинаем с Киберпанка 277. Ультра настройки графики, 4К, трассировка включена. Получаем в среднем 60 кадров в секунду. Microsoft Fly Simulator 4K Ultra получаем в среднем 44 кадра. Fortnite ультра настройки 4К с включенным RTX. Получаем в среднем 41 кадр в секунду. Ведьмак 3, 4К, ультра в среднем 82 кадра в секунду. Вот такой ПК у нас вышел за 300 тысяч рублей, и да, он не прям хорошо тянет игры на ультра настройках в 4К, но ждем выхода RTX 4000 серии, вроде сказали релиз в сентябре. А на этом все, всем спасибо за просмотр, с вас как всегда лайк, подписка на канал и комментарий. Всем пока!